ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടിപ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസൈനിങ് അപ്രോച്ച് ആണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ എഫ് പി തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ അതിലെ ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസിന്റെ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിസൈനിങ് അപ്രോച്ച് ഫോർ ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഫർദർ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി നടത്താൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോസിൽ നാം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ഫയർ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസൈനിങ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് അപ്രോച്ച് പോസിബിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഒക്യുപ്പൻസി ഹസാർഡ് ഫയർ കൺട്രോൾ അപ്രോച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് ഈ രണ്ടും ആണ് ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എഫ് ഇയർ തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എഡിഷൻ ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്യുപ്പൻസി അപ്രോച്ചസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി സെവനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമൽ കേസിൽ നാം സ്പ്രിംഗ് ഡിസൈനിങ് കാൽക്കുലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒക്യുപ്പൻസി ഹസാർഡ് ഫയർ കൺട്രോൾ അപ്രോച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫുൾ ടോപ്പിക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുവാനാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈസിന്റെ കേസിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം മിനിമം വാട്ടർ സപ്ലൈ ഷാൾ ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ദ മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ടാങ്കിന്റെ സൈസ് ആണ് ആ ടാങ്ക് ഷാൾ ബി സൈസ് ടു സപ്ലൈ ദ എക്യുപ്മെന്റ് ദാറ്റ് സർവ് ആവശ്യമുള്ള അതിന്റെ പമ്പിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഈ ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈസ് സോഴ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പമ്പ് ഷാൾ ബി സൈസ് ടു സപ്ലൈ ദ എക്യുപ്മെന്റ് ദാറ്റ് സർവ് നെക്സ്റ്റ് നാം ഹോസ്റ്റ്രീം അലവൻസും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഒക്യുപ്പൻസി ഹസാർഡ് ഫയർ കൺട്രോൾ അപ്രോച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നാം ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പൈപ്പ് സ്കെജുകൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ മെത്തേഡിന്റെ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് നാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ സിസ്റ്റം മെത്തേഡിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നോർമൽ കേസിൽ വലിയ പ്രോജക്ട്സിനൊക്കെ നാം നോർമലി ഹൈഡ്രോളിക്കലി ഡിസൈൻ സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് കേസ് ആയിട്ടാണ് എൻ എഫ് പി എൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് അഡീഷൻസ് ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ സിസ്റ്റം സൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ ഓഫ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷൻസ് ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ സിസ്റ്റം വരികയാണെങ്കിൽ നോർമൽ കേസിൽ പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് അഡീഷൻസ് ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സ്ട്രാ ഹസാർഡ് പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് നാം നേരത്തെ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് നമുക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് ഹസാർഡിനും ഓർഡിനറി ഹസാർഡിനുമാണ് എക്സ്ട്രാ ഹസാർഡിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നോർമൽ കേസിൽ പെർമിറ്റഡ് അല്ല എന്നാൽ അഡീഷൻസ് ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഹസാർഡിനും പൈപ്പ് സ്കെജ്യൂൾ സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നാം ഡിസ്കസ
ക്ലാസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ടു ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ആണ് എക്സ്ട്രാ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ കേസുകളൊക്കെ നാം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ നാം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഹൈഡ്രോളിക്കലി റിമോട്ട് ഏരിയ എന്താണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ എത്ര സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഏരിയ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണോ എല്ലാ കേസിലും ഈ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വാല്യൂ ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് വളരെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാട്ടർ ആവശ്യമുള്ള ഡ്യൂറേഷൻസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫയർ പ്രൂഫ് സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റം ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ പർപ്പസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നാം ഹോസ്റ്റിംഗ് അലവൻസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം പാരലൽ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഹോസറിയൽസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ്ലർ സിസ്റ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഹോസറി സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആവില്ല ഈ രീതിയിൽ ഈ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാം ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മിനിമം ഏരിയ ഹൈഡ്രോളിക്കലി റിമോട്ട് ഏരിയ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അതായത് നാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു സം ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാം ഈ ഒരു എൻ എഫ് ഇ തേർട്ടിയിൽ അതിന്റെ ഗ്രാഫുകളും ടേബിളുകളും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ഫയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് ഫുൾ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുകയില്ല ആ ഒരു ഫയർ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള മാക്സിമം ഒരു ഏരിയ റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫയർ പമ്പ് റൂം ഫയർ പമ്പ് സെറ്റ് കണക്ഷൻ വാട്ടർ കണക്ഷൻ റൈസർ കണക്ഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റിമോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ മാക്സിമം സ്പ്രെഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ എത്ര ഡെൻസിറ്റിയിൽ വാട്ടർ എത്ര ഡ്യൂറേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയർ നമുക്ക് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആവും എന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഏരിയ ആണ് അത് ലൈറ്റ് ഓർഡിനറി ഹസാർഡ്സിന് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മിനിമം കൺസിഡർ ചെയ്യണം വിത്ത് ദിസ് ഡെൻസിറ്റി അത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്ട്രാ ഹസാർഡിന് നമുക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ സ്പ്രെഡിങ് കൂടുതലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലുള്ള ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടുതലാണ് ആ രീതിയിൽ ഇനി നമ്മൾ ഏരിയ ഇൻക്രീസോ ഡിഗ്രീസോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി അതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസോ ഡിഗ്രീസോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഒരു ലിമിറ്റിന് താഴെ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല മിനിമം ഈ ഏരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാൽക്കുലേഷൻസ് കാണിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ തന്നെ ചില കേസിൽ നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കേസിൽ ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് പകരം മിനിമം ത്രീ തൗസൻഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേസുകളുണ്ട് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ആൾട്ടർ ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന്റെ ഈ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രൈ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പഡ് സീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അതല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഏരിയ കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എൻ എഫ് ഇയർ തേർട്ടിയിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഇവിടെ വളരെ
വൺ ഫിഫ്റ്റി ജി പി എം ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതേ കേസിൽ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹസാർഡിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ് ആ ത്രീ തൗസൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക്കൽ റിമോട്ട് ഏരിയ ത്രീ തൗസൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നാം എടുക്കേണ്ട ഡെൻസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നാം എടുക്കേണ്ട ഡെൻസിറ്റി പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ സെവനെ കൊണ്ട് നാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു വൺ സീറോ ജി പി എം ആണ് ടു വൺ സീറോ ജി പി എം ആണ് ടു വൺ സീറോ ജി പി എം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹസാറിന് തന്നെ കണ്ടു രണ്ട് കപ്പാസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ജി പി എം കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ജി പി എം ആണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ റെക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ടു വൺ സീറോ ജി പി എം ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് വാല്യൂവിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ജി പി എം അനുസരിച്ചാണ് പമ്പ് സെറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ജി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പമ്പ് സെറ്റ് നാം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ അതേ കേസിൽ ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു വൺ സീറോ ജി പി എം വാട്ടർ ഗാലൻസ് ടു വൺ സീറോ ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാട്ട് പമ്പ് സെറ്റ് നാം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പമ്പ് സെറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി മാറി അപ്പൊ ഒരു പമ്പ് സെറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പമ്പ് റൂമിന്റെ സൈസ് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മിനിമം ഡ്യൂറേഷന് തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണോ അതല്ല സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണോ നയൻറ്റി മിനിറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു നോർമൽ കേസിൽ നാം വൺ അവർ ഡ്യൂറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗാലൻസ് പെർ മിനിറ്റിന് അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഗാലൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹവറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗാലൻസ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യും ഇത്രയും ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് വേണം നമുക്ക് റിസേർവ്ഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എത്ര വരും അത് ടു വൺ സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി വരും അതായത് അതിന്റെ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പമ്പ് റൂമിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ആവും വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും പമ്പ് സെറ്റിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും അത് അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്തായിട്ടുള്ള സക്ഷൻ ഡിസ്ചാർജ് ലൈൻസിന്റെ സൈസുകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് ഓവറോൾ പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം നോർമൽ കേസിൽ നാം മിനിമം പ്രഷറിലാണ് മിനിമം റിമോട്ട് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ചില കേസുകളിൽ നാം ത്രീ തൗസൻഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കേസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസൈനിങ് ചെയ്താൽ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ മിനിമം കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹസാർഡ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഫയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസൈനിങ് ആണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ നാം മിനിമം കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫയർ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആവുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ പഠിച്ചിട്ട് അത്തരം കേസുകളിൽ നമുക്ക് റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനിമം പ്രഷർ മാക്സിമം ഹൈഡ്രോളിക്കൽ റിമോട്ട് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹസാർഡിനനുസരിച്ച് ഏത് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നാം കാൽക്കുലേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതും ഇനി നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഡിസൈനിങ്